ஆறு பிப்ரவரி மாதம் வேதாத்ரி மகரிஷியுடன் ஆன்மீக அனுபவம் மனவிளக்கலை அன்பர்களுக்கு வாழ்க வழங்குதல் கடைசி காலம் மகரிஷிக்கு நிறைய விஷயங்கள் சிந்திச்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ நமக்கெல்லாம் கேள்வி நிறைய இருக்கும் நம்ம எங்கிருந்து வந்தோம் எப்படி வந்தோம் எத்தனை காலத்துக்கு முன்னாடி வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு கேள்விகள்லாம் இருக்குதுங்க தொடர்ந்து நிறைய பேர் அதை கேட்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் பதில் கிடைச்சிருக்குதா அப்படின்னா இல்லை அன்னைக்கு அதற்கான ஒரு பதில மகரிஷி சொன்னாங்க எல்லாமல்ல இயற்கை பல மாற்றங்களை கடந்து வந்திருக்குது எத்தனை கோடி வருஷம் அப்படின்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஆற்றலும் அறியும் திறனும் ஒன்றுதான்ங்கிற ஒரு செய்தியை சொன்னாங்க இறை இறை இறையினுடைய ஆற்றலும் அதை அறியக்கூடிய திறனும் அதே தான் அது எந்த நிலையில டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆகுதோ அதற்கு தகுந்தார் போல ஒன்று 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 ஒன்றும் தன்மாற்றம் அடைஞ்சிட்டே வருது இறைநிலை எப்போ உதயமாச்சோ அதுதான் நம்மளோட உதய காலமுங்கிறதையும் சொல்கிறேன் அப்போ அது யாருக்காவது திரைநிலை எப்போ உதயமாச்சுன்னு சொல்லி கேள்வி எழுப்பினா யாருக்காவது தெரியுமா யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்னைக்கு அது உதயமாச்சோ அன்னையிலருந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்துட்டே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க அப்போ அந்த இறைநிலைக்கு முன்னாடி ஒரு பொருள் இல்லை எனவே இறைநிலை வந்து நான்கு நிலைகளில் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது காலம் தூரம் பருமன் வேகங்களுக்கு அது கட்டுப்பட முடியாது அப்போ இறைநிலையே நானாகவும் இருக்கிறேன் என்ற போதும் இறைநிலை தான் நானாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு உணர்ந்த போதும் அதை யாருக்கு அவ்வளவு எளிதில் வந்து விளக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா அதுதான் அறிவாகவும் செயல்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல செய்தியை எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஏன்னா அந்த கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்குது அன்னைக்கு அந்த விளக்கத்தை சொல்லிட்டுங்க ஒரு அழகான பாட்டையும் மகரிஷி சொன்னாங்க இறைநிலையின் பேரறிவை தத்துவத்தை தெளிவாய் இறைநிலையின் பேரறிவை தத்துவத்தை தெளிவாய் எவராலும் மொழி மூலம் விளக்க முடியாது இறைநிலையின் தத்து மனப்பட மண்ணில் தகராது இறைநிலையின் பேரறிவை தத்துவத்தை தெளிவாய் இறைநிலையின் பேரறிவை தத்துவத்தை தெளிவாய் எவராலும் மொழி மூலம் விளக்க முடியாது முறையாக எப்பொருளும் இயங்குதற்கு ஏற்ற உருவமைப்பு குணம் காலம் ஒழுங்கமைப்பு எல்லாம் முறையாக எப்பொருளும் இயங்குதற்கு ஏற்ற உருவமைப்பு குணம் காலம் ஒழுங்கமைப்பு எல்லாம் இறைநிலையின் பேரறிவை தத்துவத்தை தெளிவாய் எவராலும் மொழி மூலம் விளக்க முடியாது நிறைவாக தவறின்றி எவ்வியக்கம் அதிலும் நிறைவாக தவறின்றி எவ்வியக்கம் அதிலும் நேர்மையோடு நிகழ்த்தும் ஒழுங்காற்றலே அறிவாம் நிறைவாக தவறின்றி எவ்வியக்கம் அதிலும் நேர்மையோடு நிகழ்த்தும் ஒழுங்காற்றலே அறிவாம் இறைநிலையின் பேரறிவை தத்துவத்தை தெளிவாய் எவராலும் மொழி மூலம் விளக்க முடியாது மறைபொருளாய் அமைந்த மறைபொருளாய் அமைந்த இந்த மா அறிவுதனை நாம் மறைபொருளாய் அமைந்த இந்த மா அறிவுதனை நாம் மதிப்போடு இறைநிலையின் பேரறிவு என்போம் மதிப்போடு இறைநிலையின் பேரறிவு என்போம் இறைநிலையின் பேரறிவை தத்துவத்தை தெளிவாய் எவராலும் மொழி மூலம் விளக்க முடியா
கூடாது உணர்ந்ததை உணர்ந்தவாறு அப்படியே எடுத்து சொல்ல முடியாது மகிழ்ச்சியை சொல்றாங்க அந்த ஆனந்த அனுபவத்தை அக்ஷரங்கள் கொண்டு அழக்க முடியுமோ அவரவர்களே அதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதை உணரும் பொழுது அதுவாகவே மாறி விடுவதால் அதை எடுத்து சொல்ல முடியாது என்கிற அருமையான ஒரு செய்தி என்றைக்கு சொன்னார்கள் வேதாத்ரி மகிழ்ச்சியுடன் ஆன்மீக பயணம் தொடரும் வாழ்க வளமுடன்